మంగుమచ్చలకు చక్కటి పరిష్కారం పల్స్ ఫేర్నెస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ కొరకు డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ని క్లిక్ చేయండి చాలా బాగుంది చూడు చక్కగా ఉన్నారు ముగ్గురు చూడ చక్కగా ఉన్నారు సింగిల్ గా చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు మీరే చెప్పండి రవి గారితో చేయడం అండ్ అలాగే ఇందులో గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేశారు ఏంటి నాగబాబు గారు సపోర్ట్ ఎలా ఉంది తారంగ పాని సీజన్ టూ ఏం మోరల్ ఇస్తుంది ఆడియన్స్ కి మొత్తం చెప్పండి చెప్పండి ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది మీరు ఒక డైలాగ్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంతా చేయాలంటే సూర్యాలో స్వామిగా తన ఎంట్రీ ఇచ్చి అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నారు అలాగే సారంగ పాని సీజన్ వన్ తో అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసి దానికి కంటిన్యూషన్ గా సారంగ పాని సీజన్ టూ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో అంటూ మన ముందుకు వస్తున్నారు రవి మరి మరి టీం మనతో పాటు ఉన్నారు సారంగ పాని సీజన్ టూ ఇద్దరు అమ్మాయిల గురించి వాళ్ళ మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం దెన్ వైల్ లెట్ స్టార్ట్ ది ఇంటర్వ్యూ హలో రవి గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ హాయ్ హాయ్ రాధా హాయ్ ప్రజ్ఞ హలో సూపర్ చాలా బాగున్నారు చూడ చక్కగా ఉన్నారు ముగ్గురు ఏంటి సారంగ్ బాగుందన్నమాట చూడ చక్కగా ఉన్నారు సింగిల్ గా చేసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారు మీరే చెప్పండి కలర్ఫుల్ గా ఉంది సింగిల్ అంటే సారంగ పాని సీజన్ టూ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ రిలీజ్ అవుతుంటే ఫస్ట్ లుక్ థీమ్ సాంగ్ విద్యా సాంగ్ దివ్య సాంగ్ ఇంకా సో మెనీ ట్రైలర్స్ టీజర్స్ ఎలా అనిపిస్తుంది సారంగ పాని సీజన్ టూ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో సో ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మాట్లాడాలంటే కంప్లీట్ ఈ క్రెడిట్ అంతా మహేష్ దే ఒక లైన్ అనుకున్న దగ్గర నుంచి దాన్ని అంత అవుట్ రేట్ ఫన్ తీసుకెళ్ళాలి సో అందరిని ఎట్లా ఎంత బాగా నవ్వించాలి అని క్రియేట్ చేసిన మొత్తం అయితే మహేష్ మొత్తం అంతా విద్యా క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ దివ్య క్యారెక్టర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ నాది సీజన్ వన్ నుంచి సీజన్ టూ పాని ఏ రేంజ్ లో టర్న్ అయ్యాడు దీని తర్వాత ఇంకా తన లైఫ్ లో వచ్చే ట్రబుల్స్ ఏంటి కంప్లీట్ క్రెడిట్ అంతా మహేష్ దే అనమాట అంత బట్ ఈ టర్నింగ్ మేము అయితే ఊహించలేదు నేను కూడా విన్నప్పుడు ఏమనిపించింది ఆడియన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు ఏమన్నా ఆలోచించారా సీజన్ వన్ బాగా రెస్పాన్స్ వచ్చింది నాకు ఒక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే డ్యూరేషన్ తక్కువ ఉంది సీజన్ వన్ ఒక్కటే ప్రాబ్లం అనిపించింది జనాలకి దాని వల్ల కొంచెం అడిట్ అయింది కానీ బట్ సీజన్ వన్ ఈజ్ అ సూపర్ హిట్ సో దాని నుంచే మేము మేము ముందే ఫిక్స్ అయ్యాం అనమాట సీజన్ టూ చేద్దాం అని చెప్పి దాన్ని మహేష్ ఒక చిన్న లీడ్ తీసుకున్నాడు అంటే ఏం చేద్దాం అనేసరికి ఒక చిన్న పాయింట్ తీసుకున్నాడు ఆ విద్యతో కరెక్ట్ గా అదే నేను చెప్తే అదే పెళ్లి కరెక్ట్ గా ఇంకొక వారం ఉందనగా ఏంటంటే ఏదో జరుగుతుంది సమ్ సమ్ ట్రబుల్ వస్తుంది అలాంటి టైంలో ఆఫీస్ లో ఈ అమ్మాయి రావడం చిన్న కన్ఫ్యూజన్ రామా ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా నవ్వుతూనే ఉంటారు జనాలు అనమాట అంటే వీడు ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తాడు ఇద్దరిని ఇంట్లో ఈ అమ్మాయిని మేనేజ్ చేయాలి ఆఫీస్ లో పిల్లల్ని మేనేజ్ చేయాలి మానే మేనేజ్ చేస్తున్నారు కుదిరింది చాలా బాగా కుదిరింది బాగా కుదిరింది చెప్పాలి ఆ విషయం ఎలా రాధాగారు రియల్ లైఫ్ లో సాధ్యం కాని పని బట్ ఆన్ స్క్రీన్ తనతో వర్క్ చేయడం ఇక ఎలా అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ చాలా ఫన్ అనమాట వర్క్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ సెట్స్ లో కూడా చాలా ఫన్ గానే ఉండేది అండ్ మహేష్ అయితే చాలా సపోర్ట్ చేశారు కూడా మీకు ఈ లైన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మహేష్ గారు యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నారా అనుకున్నాను అండి ఎందుకంటే సారంగ్ పని మంది చాలా హిట్ యాక్చువల్లీ ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను సో కథ విన్నాను ఇంకా బాగా నచ్చింది మంచి హిట్ అవుతుంది సీజన్ వన్ కన్నా సీజన్ టూ ఖచ్చితంగా అవుతుంది అనిపించింది వెంటనే ఓకే చేశాను ఆడియన్స్ ని కట్టి పడేసే ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి సారంగ పాని సీజన్ టూ లో యాక్చువల్లీ అది చూస్తేనే బాగుంటుంది నేను చిన్న హింట్ కూడా ఇవ్వాలనుకోవట్లేదు సరే ప్రజ్ఞ గారు గారు దగ్గర తీసుకుందాం ఏమైనా మీరు చెప్పండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇందులో సేమ్ చూసి ఆఫ్టర్ నూ ఇట్ అంతే అంతే 
చూసి మేము తెలుసుకోవాలి చాలా ఈజీ ఆన్సర్ ఇచ్చింది వేరే క్వశ్చన్ అడిగింది మ్యాటర్ మరి మీకు చెప్పినప్పుడు ఈ లైన్ చెప్పినప్పుడు మీకేం అనిపించింది రవి గారితో చేయడం అండ్ అలాగే ఇందులో గర్ల్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేశారా ఏమన్నా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏం లేవు బికాస్ వన్ నేను మొత్తం కంఫర్టబుల్గానే ఉన్నాను అండ్ నాకు ముందు నుంచే తెలుసు రవి ఆఫీస్లో అదంతా సో ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా ఇలా సో నాకు చెప్పిన వెంటనే ఐ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ అప్ ఫర్ ఇట్ నేను చేస్తాను అనే చెప్పాను బికాస్ ఇట్స్ రియలీ నైస్ అంటే నా రోల్కి ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఫెల్ దట్ ఐఎమ్ ఫిట్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్ నేను ప్రాపర్ ఆ క్యారెక్టర్కి అని నాకు అనిపించింది అండ్ యాజ్ షీ సెడ్ మహేష్ ఈజ్ రియలీ రియలీ గుడ్ అండ్ హీ సపోర్టెడ్ మీ సో మచ్ ఎస్ వెల్ అంటే అటు ఇటు అయినా కూడా సీన్స్ హీస్ లైక్ సపోర్టివ్ లేదు లేదు చేసేస్తుంది అయిపోతుంది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ అని చెప్పి ఎస్ సీజన్ టూ ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉండబోతుంది వన్ త్రీ పదమూడు షూట్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా సైని మిగతా బ్యాలెన్స్ సెవెన్ చేయాలి ఎప్పుడు చేస్తారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చేసుకుంటారు మంత్స్ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నుంచి విల్ గో ఫర్ ద రిమైనింగ్ ఎపిసోడ్ మేబీ రెస్పాన్స్ ని బట్టి ఇంకా ఏమైనా డ్యూరేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఏమో కంటెంట్ అయితే అదే ఉంటది ఆ క్లైమాక్స్ గాని అంత మ్యాచ్ అనుకునేదే ఉంటది బట్ ఏమైనా యాడ్ ఆన్స్ కావాలంటే చేసుకుంటాం వాళ్ళు ఎలాగో ఎలిమెంట్స్ కి హింట్ ఇవ్వట్లేదు మీరైనా చెప్పండి ఏమో వాళ్ళు ఆ లేవన అప్పుడు నేను ఇతే ఏమో ఉంటది ఇవ్వాలి అదే కదా రవి స్పెషాలిటీ ఏ ఉంటది ఇందులో ఒక స్పెషల్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే నాగబాబు గారు నాగబాబు గారు సో సారంగపాన్ ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ కూడా సారే అవుట్ రైట్ ఫస్ట్ నుంచి సార్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు మహేష్ కానీ నన్ను అయితే ఇంకా సొంత ఒక బ్రదర్ లాగా లేకపోతే కొడుకు లాగా చూసుకుంటున్నారు నన్ను ఎప్పుడైనా సరే ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా నాతో చక్కగా కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం అన్ని చెప్పడం నాకు సో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అన్ని చెప్పడం ఏం పర్లేదు నువ్వు సపోర్ట్ చేస్తానని సార్ చెప్పడం సీజన్ టూలో ఏంటంటే సీజన్ వన్ లో సార్ వెనకాల వాయిస్ ఓవర్ ఉంది సీజన్ టూ లో చెప్తా యాక్చువల్లీ చెప్పపోతే కష్టం జనానికి అర్థం కాదు సీజన్ టూ లో సార్ మొత్తం ఉన్నారు సార్ మొత్తం త్రోట్ సార్ కనబడతారు యాక్చువల్లీ నాట్ వాయిస్ సార్ విల్ బి సీన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా మీకు అలా తెలుస్తుంది సార్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇందులో థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నారు సార్ మొత్తం పదమూడు ఎపిసోడ్ ఉంటారు బాగుంటుంది ఏంటి నాగబాబు గారు సపోర్ట్ ఎలా ఉండింది మీకు సూపర్ మొత్తం త్రోట్ సూపర్ ఉంది అసలు సార్ సార్ కంటెంట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే సార్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దిస్ ఈ యూట్యూబ్ సిరీస్ సార్ కి అవసరం లేదు బట్ స్టిల్ యంగ్స్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడంలో హీ విల్ బి ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఆయన ఫస్ట్ ఉంటారు కొత్త ఎవరన్నా టాలెంట్ ఉందా బట్ ఎంకరేజ్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం మహేష్ కూడా దానికి ఈక్వల్ గా సార్ చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట సరే అబ్బాయి బాగా చేస్తున్నాడు సార్ మనం కంటెంట్ మంచి కంటెంట్ చేద్దాం ఈక్వల్ గా సార్ కూడా దాన్ని తీసుకుంటారు ఏం చెప్పినా కూడా తీసుకుని బాగా చేస్తున్నారు సార్ చెప్తే సార్ కూడా మాతో వచ్చి ఇట్లా షూటింగ్ స్పాట్ కి సార్ వచ్చి చేసేవారు యాక్టింగ్ చేసి చక్కగా కూర్చొని మాతో ఏమన్నా ఇంప్రూవైజ్ చేయాలని ఇంప్రూవైజ్ చేసేవారు చాలా ఉండే సపోర్ట్ సార్ అనమాట ఆయన పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి సూపర్ అసలు ఏం చాలా కూల్ ఫుల్ ఫన్ ఉంటారు సార్ అంటే నాకు నాకు తెలుసు వీళ్ళిద్దరు చూస్తారు యాక్చువల్లీ మేబీ బిందాక నేను చెప్పినట్టు లెవెన్ ఆన్ స్క్రీన్ లేకపోయినా ఆన్ స్క్రీన్ చూసేవారా కలిసి మాట్లాడారు ఓకే ఒకసారి కలిసాను నేను అంటే వర్క్ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు కలిసా వెరీ లైక్ స్వీట్ ఈస్ ఆల్వేస్ విత్ అ హ్యూజ్ స్మైల్ ఆన్ హిస్ ఫేస్ దట్స్ ది ఓన్లీ టైం ఐ మెట్ యు మీరు ఇప్పుడు వరకు లేదు వెయిట్ చేస్తున్నాను నేను యాక్చువల్లీ చెప్పారు కదా ఉండొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఆన్ స్క్రీన్ లో వస్తారు యాక్చువల్లీ నాకు తెలుసు లెవెన్ 12 13 ఉంటారు తప్పకుండా ఉంటారు డౌట్ లేదు అంటారు ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఆయనకి తెలుసండి మొత్తం కంటెంట్ మ్యాటర్ అర్థం అవుతుందిలే మరి సారంగపాణి సీజన్ 2 ఏం మోరల్ ఇస్తుంది ఆడియన్స్ కి కంటెంట్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సో అవుట్ రైట్ చక్కగా జనందరి కొంచెం చూసి నవ్వుకో హ్యాపీ హ్యాపీ అలాంటి ఇప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమ ఉండవు మా సిరీస్ కి వెళ్ళే చూడాలని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమ ఉండవు కనిపించేది ఏది నిజం కాదు లోపల చూస్తే మ్యాటర్ అర్థం అవుతుంది సో సిక్స్ నుంచి సిక్స్టీ వరకు అందరు కవర్ చేసి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో కూర్చొని చూడొచ్చే సిరీస్ ని చక్కగా నవ్వ
అమ్మాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోవాలి వాడి లైఫ్ ఏమే అది సో అలాంటి టైంలోనే నన్ను పెళ్లి చేసుకోకుండా వదిలేస్తే చంపేస్తాను చంపేస్తావా అంటే లేదు నేను చచ్చిపోతాను అని ఎక్కడ వరకు వచ్చిందండి మీది మధ్యలో ఆగిందండి అంటే డౌట్ దగ్గర ఆగింది కరెక్ట్ గా మరి ఈ మధ్య చంటి పిల్లల్లో చేస్తున్నావు పాని అదే కదా ఇది డైలాగ్ యాక్చువల్లీ డైలాగ్ అనిపించింది మీ డైలాగ్స్ ఏమన్నా కొన్ని ఇప్పుడు తన దురవి గారు అప్పుడు ఏమో తను లేనప్పుడు చెప్పిన ఆన్సర్ తను పక్కన పెట్టుకుని కూడా ఎలా చెప్తున్నా చూసి మన ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్తున్నాను అది కూడా ఉంటుంది చాలా ఫన్ ఉంటుంది మీరు ఒక డైలాగ్ తనతోరే నేను పాని పెళ్ళాడినా వైఫ్ నేను ఏదో ఒక డైలాగ్ చెప్పారు కదా ఆఫీస్ లో ఓకే సడన్ గా మీరు ఇలా అడిగేస్తారు అక్క అసలు ఏం అది బలు కలగదు ఇలా ఉన్నా కూడా సరే రాధ గారు మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు బిఫోర్ కూడా టూ ప్రాజెక్ట్స్ చేసాను అన్నారు దానికి దీనికి ఏమైనా వేరియేషన్ ఉంది చాలా వేరియేషన్ ఉంది చెప్పు చాలా పూర్తిగా ఒకటి ఫ్రెండ్షిప్ బేస్డ్ చేశాను ఇంకొకటి లవ్ యాంగిల్ చేశాను సో కామెడీ ప్లస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ అసలు చేయలేదు సో అండ్ ఇది నా థర్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి సో అంత నాకు కొత్త కొత్తగా అన్ని జానర్స్ కలగలిపిందా సారంగపాని చాలా కామెడీ ఏడుపు కూడా ఉంటుందంట మహేష్ అది నేను ఎలా చెప్పేస్తున్నాను ఉంటది అది కూడా ఉంటది ప్రతి యాంగిల్ ఉంది ఇంకా చెప్పాలి మాకు అంటే ఇవన్నీ నచ్చింది మీకు నచ్చింది అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఒకవేళ తింతో చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము అనుకుంటారు ఇలానే మంచిగా మంచి స్క్రిప్ట్ అయితే ఏదైనా చేస్తాను అంతే రవి గారు అడుగుతాను రవి గారిని నవ్వుతూ నవ్విస్తూ చూస్తున్నాము ఇందులో కూడా కన్ఫ్యూజ్ తినని తినని మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఎమోషనల్ గా ఏడ్చే సందర్భం వస్తారా ఇందులో ఉందంట చెప్పడం లేదు నాకు ఇద్దరుతో ఉంటే మీరు ఎవరితో ఫిక్స్ అవుతారని మేమేమన్నా అనుకోవాలి ఒకటి <laughs> 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 ఎండింగ్ వరకు ఐ విల్ బీ దేర్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఏంటి అనేది తెలీదు అమ్మాయిలతో అని అంటే ఇద్దరు అమ్మాయిలతో ఎండింగ్ వరకు అంతే మేబీ సీజన్ త్రీ వరకు క్యారీ అవుతుందేమో అలా మేబీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ అంతా చేయాలంటే ఏం చేస్తాం సో కామెడీ it's going to be amazing mm. ravi to and uh, even emotional mm. is amazing so eppudu chusaru jaragaledanna shoot 
నా కెరీర్ టర్న్ అయింది అయితే బికాస్ ఆఫ్ స్వామి అదే స్వామి రోల్ సూర్యాలో స్వామి రోల్ క్రెడిట్ అంతా సుబ్బు సో దాని తర్వాత ఈ సారంగ్ పని రావడం ఈ నాగబాబు గారితో ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడం బిగ్గెస్ట్ అనమాట అంటే లైఫ్ ఒక ఇంకొక స్టెప్ అంటే మంచి స్టెప్ వేయాలనుకుంటారు యాక్చువల్లీ ఆ క్యారెక్టర్ వచ్చిన తర్వాత అలాంటి క్యారెక్టర్ పడితే ఎవరైనా ఇంకో ఇంకో హై స్టెప్ వేయాలనుకుంటారు ఆ హై స్టెప్ నాకు ఈ సారంగ పని యాక్చువల్లీ నాకు లాస్ట్ టైం మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పావు ఎలాంటి రోల్ చేయాలి అసలు ఏంటి గోల్ అన్నప్పుడు సునీల్ గారిని నేను ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నాను ఆయన లాగా నేను మూవీస్ లో యాక్ట్ చేయడం నాకు ఇష్టం అన్నారు అది ఎంత వరకు వచ్చింది కొట్టేస్తాను ఈ సంవత్సరం కొట్టేస్తారు డౌట్ లేదు నేను కొట్టేస్తారు అనగానే అమ్మో నేను ఈ క్వశ్చన్ అడిగినందుకు నన్ను కొడతారు వేసుకోవాలి కదా అయ్యో బాబు ఫిక్స్ అయిపోయినట్టున్నారు తమిళ చేయడానికి కొట్టేస్తాను కదా నా అతను రవి చేస్తా కొట్టేస్తాడు ఇంకా స్పెషల్ మ్యూజిక్ అండ్ సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే ఏం చెప్తారు సారంగ పని సీజన్ టూ ఇద్దరు అమ్మాయిలు మాకు ప్లస్ అయితే విషయాలు ఏదో అబ్బాయి అబ్బాయి వాయిస్ లో ఉన్న తర్వాత మ్యూజిక్ లో ఒక సర్టన్ మ్యాజిక్ ఉంది నిజంగా అసలు అవుట్ స్టాండింగ్ అనమాట మ్యూజిక్ అసలు అంటే ఒక ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ సారంగ పని అంటే ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేశాడు ఆ సీజన్ టూ కూడా కంటిన్యూ చేశాడు యాక్చువల్లీ వీళ్ళిద్దరికి మంచి మంచి సాంగ్లు ఇచ్చాను నాకు అభ్యత దివ్యాకి విద్యకి బాగా ఇచ్చాను సాంగ్లు మధ్యలో మీరు కూడా ఫస్ట్ సీజన్ లో నాకు ఇచ్చారని చెప్పి సెకండ్ సీజన్ లో లైట్ తీసుకోమంటుంది సర్లే ఓకే అది కరెక్ట్ అయిండొచ్చు ఇంకో సాంగ్ వేస్తారు నాకు వీళ్ళిద్దరికి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఇచ్చాడు మనడు వినండి ఒకసారి విద్యా సాంగ్ దివ్య సాంగ్ ఎన్డి ఒరిజినల్స్ లో ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి ఎలా అనిపిస్తుంది అండి సినిమాటిక్ గా ఉన్నాయి చూడడానికి చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ మేం మహేష్ ఏం చెప్తే చేసుకుంటూ పోయి ముగ్గురు మేము చేసింది అయితే ఎవ్రీథింగ్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే ఆర్టిస్ట్ చేయాలి మా డైరెక్టర్ ఏం చెప్తారు మేము చేసాం ఈజీ వర్క్ అంటారా హార్డ్ వర్క్ అంటారా మహేష్ చాలా బాగుంటది నాకు ఎక్కడ ప్రెజర్ అనిపించదు చేస్తాం మిగతా <laughs> 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 మాదర్ <laughs> 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 మా ఫాదర్ చాలా ప్లస్ యాక్చువల్లీ ఆయన మంచి ఫండ్ ఉంటది మా చెల్లి క్యారెక్టర్ వచ్చింది ఇందులో ఈ సీజన్ టూ లో ఎందుకంటే సీజన్ వన్ లో చిన్న పిల్ల ఇప్పుడు పెద్ద అయింది ఇప్పుడు అమ్మాయి తను బాగా తను బాగా చేసింది మా బావ క్యారెక్టర్ మా బావ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు అబ్బాయి ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మూవీస్ ఎక్కువగా థియేటర్ కి వెళ్ళి చూసే కంటే ఇలాంటి వెబ్ సిరీస్ కి మంచి పాపులారిటీ వచ్చింది ఆల్బమ్స్ కి ఓటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎక్కువగా ఎంచుకొని చూస్తున్నారు ఆడియన్స్ మీరు ఈ ఓటీటీ లో మీ సారంగ పని సీజన్ టూ ఎలాంటి సంచలనం క్రియేట్ చేయబోతుంది అదే రిలీజ్ రిలీజ్ అవ్వకుండా చెప్పారా అంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు ఈ పాయింట్ లో స్టిక్ ఆన్ అయిపోతారు ఈ పాయింట్ పట్టుకొని ఇంకా చూడాలి అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటది ఎపిసోడ్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఎండ్ అవుతుందా లేకపోతే గెస్సింగ్ లాగా వెళ్ళిపోతుందా ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ లైక్ 
ఏంటి ఇలా అయింది ఇలా జరిగింది డబ్బింగ్ విషయానికి వస్తే ఎవరు డబ్బింగ్ మాలే చెప్తారు డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు బాగా నవ్వుకున్నారు నేను నవ్వుకున్నాను టేక్స్ టేకులు కానీ కాదు కానీ మనకు డబ్బింగ్ ఫైల్ ఉంటుంది కదా చెప్పేటప్పుడు నేనైతే నవ్వుకున్నా అన్ని సీన్లకి నవ్వుకున్నాను నేను టెన్త్ కాంబినేషన్ టెన్త్ కామెడీ టెన్త్ నేను ఎక్కడ ఎంజాయ్ చేశానంటే ఒక చోట మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఎంజాయ్ చేశా ఒక చోట ఉంటుందిలేండి సరే చెప్పలే చెప్తారేమో ముగ్గురు ఒక స్క్రీన్ లో చేస్తున్నప్పుడు సీరియస్ గా ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వీడియో సడన్ గా ఏదైనా ఫన్ క్రియేట్ అయ్యి ఆగిపోయిన ఏమన్నా ఉన్నాది అవే చెప్పారు కాబట్టి మేము ఆర్పీ గారు అనుకుంటాం కాదు ఆడియన్స్ కి సారంగ పాని సీజన్ టూ ఇద్దరం మాలతో చూడాలి అంటే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటో ఒకసారి వాళ్ళకి చెప్పండి డైరెక్ట్ గా నాకు చెప్పకపోయినా పర్లేదు ఆడియన్స్ సీజన్ టూ ఎందుకు చూడాలని నేను చెప్తాను యాక్చువల్ నేను మీకు కావాల్సిన జ్యురేషన్ ఉంది లవ్ ఉంటుంది కామెడీ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రతి ఎపిసోడ్ బ్యాంగ్ ఉంటుంది మీకు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ ఏమవుతుందని యాంగ్జైటీ మాత్రం ఖచ్చితంగా క్రియేట్ అవుతుంది దానికోసం మీరు వెయిట్ చేస్తారు ఎవ్రీ వీక్ ఎలాంటి డిలే లేకుండా ఎపిసోడ్ రిలీజ్ చేస్తాం ఐ ప్రామిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా నవ్వుకుంటారు సో మీ చేతిలో ఉన్నది మీరు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తే మేము ఇంకా ఇంకా డోస్ యాడ్ చేయండి ట్రై చేస్తాం థ్యాంక్ యూ మీరు ఏం చెప్తారు కామెడీ అలానే అన్ని ఎమోషన్స్ నాట్ జస్ట్ కామెడీ ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఉంది కాపీ పేస్ట్ ఎలా మేనేజ్ చేయాలి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని వైఫ్ ని అని కరెక్ట్ గా కట్ చెప్పేటప్పుడు వేసి చూసావా ఏంటా డౌట్ లేదు చాలా ఫన్ ఉంటుంది ఇంట్లో ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు బయట ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు బాగా మీకు ఐడియాస్ ఇస్తాడు పాని సిరీస్ చూస్తే సిరీస్ లో పాని క్యారెక్టర్ ఎలా వెళ్ళబోతుంది స్వామి క్యారెక్టర్ ని బాగా యాక్సెప్ట్ చేశారు మరి ఈ పాని క్యారెక్టర్ సీజన్ టూ లో ఆడియన్స్ లోపలికి వెళ్తుందా సారంగ పని ఆల్రెడీ జనాల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సీజన్ టూ ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే సీజన్ వన్ కి ఇది కంటిన్యూస్ లేదు ఏం తేడా ఉండదు కొంచెం అదే క్యారెక్టర్ ఓకే ఇద్దరు అమ్మాయిలు అదే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు చూస్తారు ఎందుకు చూస్తారు మ్యాటర్ మీరు ఉన్నారు కాబట్టి చూస్తారు అని ఈజీగా చెప్పారు మేము ఉన్నారు ఏమ ప్రజ్ఞ ఉన్నా కూడా చూస్తారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు అది చేస్తారు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు తో చెప్పినవే అర్థమైందా మీకు అర్థమైంది ఇద్దరు అమ్మాయిలు కాండి అందుకే చూస్తారు అంటే మేము ఉన్నాం కాబట్టి చూస్తారు అంటుంది ఒరా పాజిటివ్ పాయింట్ అది అమ్మాయిలు అందం కాబట్టి అప్పుడు లింక్ ఓపెన్ చేయరు ఐ నో ఐ నో ద పల్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఐ మెసేజ్ చెప్పొంటాం ఒళ్ళు మీరు అమ్మాయిలు బాగుంటేనే కదా ఓపెన్ చేస్తారు నేను ఇదివరకు అదే చేశాను అనుకో తప్పేమని చెప్పండి అది కరెక్ట్ అలాగే ఉండాలి ఏం పర్లేదు అందుకే మంచి ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు పెట్టారు ఇంకేమంటారు చెప్తున్నా వీళ్ళిద్దరు పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా తీసారో మీకు అర్థం అవుతుంది మరి మీది మీ పర్ఫార్మెన్స్ నాది కామెడీ మంది కామెడీ కష్టపడి బాగా చేస్తాను నేను థ్యాంక్ యూ టచ్ వుడ్ సో దీనిలో ప్లస్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు కామెడీ కామెడీ చేయలేదు దేనిలోని దీనిలో చేయించారు చేయించారు ఐ హ్యాడ్ నో హోప్ ఫర్ ఇట్ అంటే నేను చేయగలనా అసలు కామెడీ సైడ్ అసలు ఎందుకంటే ఇది మోస్ట్ టఫెస్ట్ ఇస్ దాట్ ఏ ఏడవడం అయినా ఇంకా కొంచెం ఈజీ ఏమో కానీ బట్ కామెడీ ఈజ్ టూ టఫ్ ఆ నవ్వు ఉంచుకోవడం కానీ ఆ డైలాగ్ కరెక్ట్ టైంకి రావడం కానీ అదంతా సో ఆయన అడిగి తెలుసుకోండి రోజు ఒక వన్ అవర్ క్లాస్కి వస్తుంది మీతో ఇలా మాట్లాడడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సారంగపాణి సీజన్ టూ ఇద్దరు అమ్మాయిలతో మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము 
ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థాంక్ యూ మళ్ళీ కలుద్దాం సక్సెస్ అయ్యాక సక్సెస్ ఇంటర్వ్యూ కూడా చేద్దాం థాంక్ యూ సీ ఇలాగే ఉంటది ఇంటర్వ్యూలో ఉంటది ఈ ఎపిసోడ్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోండి బాగుంటది yes thank you నేను కూడా చాలా హోప్స్ తో ఉన్నా థాంక్ యూ అనుష ఇదేసుకోండి ఇదేసుకోండి ఏసుకుంటారు